السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین ولا علیہ وصحب اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله ورسول পশু শিক্ষা মাত্র আল্লাহ সুমাতার জন্য শান্তির ধারা পরিচিত হোক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের প্রতি যাক আজকে এই ইলমি তাহাকে কি মজলিসে আজকে আমরা প্রথম দিন মাসালা নাম্বার এক আজকে আমরা আলোচনা করব তার পূর্বে কয়েকটি কথা বলিনি আমি এর আগে ঘোষণা দিয়েছিলাম যে আমরা বিভিন্ন ইক্তলাফি মাসাইল নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং ন্যায়পরতার সঙ্গে আমরা আলোচনা করব কোনো মাসালা যদি আলাদা দেশের ত্রুটি বিচ্যুটি থাকে সেগুলো আমরা তুলে ধরবো কোনো জায়গায় যদি বন্দীদের ত্রুটি থাকে সেগুলো তুলে ধরবো বেরিলবিদের যদি সমস্যা থাকে সেগুলো তুলে ধরবো এটা হচ্ছে মূল আলোচনার মূল আমরা যেটা করতে চাইছি যে হানাফি এবং আহ্লাদেশের মধ্যে যত ইক্তালাপ আছে সেগুলো নিরাসনের জন্য এখানে কাউ কেউ মানে কারো যে ভুল হলে সেগুলো আমরা গোপন রাখবো এমনটি নয় আজকে তার জন্য আমরা ইলমি তাহাকিকি মজলিস এবং ইসলাহি মজলিস মাসা নম্বর এক আজকে যে বিষয় আমরা বেছে নিয়েছি সে বিষয়টা হচ্ছে সালাত তাজবি এখন বর্তমান রামাজান মাস আমরা জানি বিশেষ করে সালাত তসবি প্রসঙ্গে বিভিন্ন মসজিদে মানুষ জামাত হবে জামাত পদ্ম সালাত আদায় করবে এই বিষয়ে বিস্তারিত আহলে হাদিস এবং হানাফি দুজনের মধ্যে এখানে বেশ কিছু এখানে সমস্যা আছে এবং দুই পক্ষ থেকে কিছুটা বাড়াবাড়ি আছে আমরা দুই পক্ষকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করব তো প্রথম আজকে যে বিষয় যে ইলমি তাহাকে কি মসজিদ সালাত তসবি প্রসঙ্গে তাহাকে কি এবং ইসলাহি বিশেষ করে হানাফি এবং আহলে হাদিস উভয় পক্ষ এখানে দুই পক্ষরই কিছুটা বাড়াবাড়ি আছে আমি মনে করি আমার যেটা গবেষণা তো আজকে আমরা প্রথম এই মাসালা আলোচনা করতে চাইছি আজকে হচ্ছে একুশে রামাজান চোদ্দোশো চল্লিশ হিজরি ইংরেজি তারিখ ছাব্বিশ মে দু আমাদের মাসা নাম্বার এক যখন এটা ইউটিউবে যখন কেউ আপলোড করবেন আপনারা এখানে যে টাইটেলটা দেবেন যে সালাত তসবি এর পদ্ধতি এবং এর মাসলা মাসাইল তাকে কি মজলিস নাম্বার এক বা মাসালা নাম্বার এক সাত তসবির সুন্নতি তরিকা এবং এর ফজিলত এটা দিয়ে আপনারা হেডিং দিতে পারেন তো যে প্রথমত আমরা বলি যে যেহেতু এই সলাদটা সালাবদের মধ্যে থেকে ইক্তালাফ হয়ে আসছে তা এটা খুব স্পর্শকাতর বিষয় তো এখানে কয়েকটি বিষয় প্রথমে নোট করতে হবে আলোচনা শ্রবণের পূর্বেই আমি যখন আলোচনা করব মূলত সালাফ যারা আছে যারা সালাবদের যে মানহাস এবং সালাফরা এই সলাদ প্রসঙ্গে কি বলেছে আপনি আমি সেগুলো কোট করব প্রথমত দুই নম্বর আজকে আলোচনাতে যে আমি রেফারেন্সগুলো ব্যবহার করব অধিকাংশ রেফারেন্স থাকবে বৈরত প্রকাশনী এবং দারুসসালাম প্রকাশনী আপনারা মিলে নিতে পারবেন আর এটার সঙ্গে বাংলা যদি অনুবাদ দেখতে চান বিশেষ করে সৈ বুখারি এবং মুসমেদ তো আজকে রেফারেন্স হবে না সাত তসবি প্রসঙ্গে তো আবুদ তিরমিজি ইবনে মাজানা সাই এই যে প্রকাশ যেগুলো আছে আলবানি রহমাহল্লার যে ক্রমিক হাদিস নাম্বারগুলোর সঙ্গে সে মিলে যাবে আর মাত্র এই সামেলা থেকে প্রত্যেকটা রেফারেন্স মিলবে আমি অধিকাংশ রেফারেন্স যেগুলো নিতে নিয়েছি মাত্র এই সামেলা থেকে চেক করে তাই মাত্র এই সামেলা থেকে অথবা দারুসসালাম থেকে অথবা বৈরুত থেকে যেগুলো আছে এগুলো থেকে প্রত্যেকটা রেফারেন্স মিলে যাবে অনেকে প্রশ্ন করেন যে রেফারেন্স মিলে না কেন তাই আমি প্রথমে বললাম যে এই রেফারেন্সগুলো বাংলা যদি দেখেন তো আলমান রহমাহল্লাহ তাহাকিক সমেত যে হাদিসের কিতাবগুলো বাংলা অনুবাদ হয়েছে আপনি সেগুলো পেতে পারেন যদি উর্দু এই হাদিসের কিতাবগুলো অ্যারাবিক টু উর্দু ট্রান্সলেট দেখেন তো দারুসসালাম পাকিস্তান থেকে যেটা প্রকাশ হয়েছে এখান থেকে আপনারা প্রত্যেকটা রেফারেন্স মিলে নিতে পারবেন আর আরবি যদি দেখতে চান সরাসরি মাক্তবি শামেলা এখানে সমস্ত রেফারেন্সগুলো মূলত আমি এখান থেকে নিয়েছি আর এগুলো রেফারেন্সের বাইরে যদি কোনো রেফারেন্স থাকে আমি ইনশাল্লাহ সেগুলো আপনাদেরকে পরবর্তী সময় আলাদাভাবে কোট করে দেব যে রেফারেন্সটা অমক প্রকাশনী থেকে এইভাবে এসেছে তো প্রথম কথা আজকে সালাত তসবি প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করব তো এই আলোচনাটিকে আমি বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছি প্রথম হচ্ছে সালাত তসবি এটা কেমন সালাত বা কি সলাত সলাত তসবি এটা নামকরণ করা হয়েছে এই জন্যই যে এই সলাত তসবিটাকে বিশেষ করে তসবি আল্লাহ তসবি বিশ্বে বিশ্বে করে পাঠ করতে হয় এর জন্য এই সলাতের নাম হচ্ছে সলাত তসবি আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবানি রহমাহল্লাহ মৃত্যুবন করে চোদ্দোশো কুড়ি হিজরি তার মিসকাতের ব্যাখ্যা গ্রন্থ যেটা আছে যেটা মিসকাত আল মাসাবি হাদিস নাম্বার এক বাবু মাজাফি সালাত তসবি এই অধ্যায়ে প্রথমে তিনি এই কলটা নকল করছেন সালাত তসবি প্রসঙ্গে আপনার বিশেষ করে মিসকাত আল মাসাবি তারশো আঠাশ নম্বর হাদিসের ওপরের অংশটা দেখবেন যে অধ্যায়টা রচনা করেছে অনুচ্ছেদ এটা দেখে নেবেন এখানে এই অর্থটা করা হয়েছে তো সলাদটাকে কেন তসবি সালাদ বলা হয় অতিরিক্ত তসবি আছে কেমন তসবি 
এই সালাতটা কমপক্ষে চার রাকাত আদায় করতে হয় আর প্রত্যেক রাকাতে পঁচাত্তর বার করে তাজবি পাঠ করতে হয় এই তাজবির জন্যই অতিরিক্ত যেহেতু তাজবি আছে এই জন্য এই সালাতটাকে বলা হয় সালাতু তাজবি দুই নম্বর এই সালাতু তাজবির ফজিরত কি এই সালাতু তাজবি প্রসঙ্গে বেশ কিছু সাহি কিছু হাসান কিছু হাসালি গৈরিহি অনেক ফজিরত বর্ণনা করা হয়েছে আর কিছু আছে একদম জাইফ মাউজু এই পর্যায়ের হাদিসও আছে বিশেষ করে ওলেমাই আহানাফ দেবন্দি বেরলবি ফুরফুরা এবং আরও যে সব ফিরকা আছে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সালাতু তাজবি প্রসঙ্গে বিভিন্ন মিথ্যা এবং জাল হাদিস এবং জাইফ হাদিস তারা বর্ণনা করে থাকে আমি শুধুমাত্র একটা হাদিস আপনাদেরকে সালাতু তাজবি প্রসঙ্গে বলবো যেটা বিভিন্ন গ্রন্থে পেয়ে যাবেন আর সমস্ত রেফারেন্সগুলো আমি প্রথমে আপনাদেরকে দিয়ে দিই যে আজকে যেই হাদিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব আপনারা লিখে রাখতে পারেন হাদিস প্রথম যেটা আলোচনা করব মানে এই সালাতু তাজবি প্রসঙ্গে সোনান আবু দাউদ এবং আবু দাউদ আহমহল্লা দুশো উনাশি হিসেবে মৃত্যুবরণ করে তার হাদিস নম্বর সোনান আবু দাউদের এক হাজার দুইশো সাতানব্বই দুই সোনান ইবনু মাজা হাদিস নম্বর এক হাজার তিনশো সাতাশি জামের তিরমিজি তথা সোনান তিরমিজি হাদিস নম্বর চারশো একাশি এবং চারশো বিরাশি এরপর সাইবন খুজাইমা হাদিস নম্বর এক হাজার দুইশো ষোলো এবং মুস্তাদ আখাল হাকেম হাদিস নম্বর এক হাজার একশো বিরানব্বই সাহিদ তার গিব হাদিস নম্বর ছয়শো ছিয়াত্তর সাতাত্তর আঠাত্তর উনআশি এবং সুল কুবরাল ইল বাই হাকি হাদিস নম্বর চার হাজার নয়শো ষোলো মিসকাত আল মাসাবি হাদিস নম্বর এক হাজার তিনশো আঠাশ এবং আল্লাহাবাদ নাসরুদ্দিন আলবানি রহমাহুল্লাহ সিলসিল হাদিসের সহিয়া এবং সৈহুল জামেতে হাদিসটা নকল করেছে তো যে হাদিসগুলো বললাম প্রত্যেকটাকে যতগুলো আলোচনা করব এই হাদিস যে রেফারেন্সগুলো দিলাম এই হাদিসের রেফারেন্সগুলো যদি আপনারা নিজেরা একবার বের করে বের করে পড়েন তাহলে অবশ্যই আপনারা প্রত্যেকটা রেফারেন্সের সঙ্গে আমার যে আলোচনা প্রত্যেকটা দলি পেয়ে যাবেন তাই প্রথমে রেফারেন্সটা দিলাম তো আজকে সালাতু তজবির যে ফজিলত এই ফজিলত প্রসঙ্গে কি বলা হয়েছে আমি শুধুমাত্র আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি রহমাহুল্লাহ তার সাহিদ তারগিব ও তারহিব যেটা অনুবাদ বাংলাদেশ থেকে করা হয়েছে যেটা আবদুল্লাহ আল কাফি আল মাদানি হাফেজাহুল্লাহ তিনি অনুবাদ করেছেন আর ওয়াহিদিয়া ইসলামী লাইব্রেরি থেকে রাজশাহী থেকে প্রকাশ হয়েছে এই সাহিদ তারগিব এবং তারহিবের প্রথম খণ্ড ছশো সাতাত্তর নম্বর হাদিসে এই আলোচনাটা করা হয়েছে এর ফজুল প্রসঙ্গে আমি এই জন্যই মানে এই বিশেষ করে সাহিদ তারগিবের অনুবাদটা বেছে নিয়েছি এই জন্যই বিশেষ করে ওয়াহিদিয়া পাবলিকেশন থেকে কেন সাহিত্য তসবি প্রসঙ্গে খুদ আহলুল হাদিস ওলেমাদের মধ্যে বেশ কিছু ইক্তলাপ আছে তাই আমি তাদের গ্রন্থ বা তাদের অনুবাদ যেটা করেছে আমি এখান থেকে পাঠ করে শুনিয়ে দেব যে এই সলত প্রসঙ্গে কি বলা হয়েছে এবং আল্লামা নাসুন আলবানি তাহাকিকে কি আছে আমরা প্রথমত আলোচনা করবো সাহিত্য তাজবির ফজিলত তো প্রথম এই সাহিদ তারগিবের যেটা আল ওয়াহিদিয়া পাবলিকেশন থেকে ছাপানো হয়েছে হাদিস নম্বর ছয়শো আর প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার তিনশো কুড়ি একদম প্রথম হাদিসটা আছে দেখবেন হাদিসটা প্রথম আমি পাঠ করছি সম্পূর্ণ বাংলাতে এই সাহাত তাজবির ফজিলত বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লাম কি বলেছেন হাদিসটা বলছে যে ইকরামা থেকে বর্ণনা করছেন আর তিনি হচ্ছেন আব্দুল বিন আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনু থেকে হাদিসটা বর্ণনা করা হচ্ছে রসুল সাল্লাম আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনুকে বলছে হে আব্বাস হে আমার চাচা আমি কি আপনাকে প্রদান করব না আমি কি আপনাকে দান করব না আমি কি আপনাকে উপহার দেব না আমি কি আপনাকে শিক্ষা দেব না দশটি বৈশিষ্ট্য মানে আল্লাহ সুল মোহাম্মদ সাল্লাম আব্দুল আবিন আব্বাস রদি আল্লাহ তাল আনুকে ডেকে বেশ কিছু তিনি বেশ কয়েকবার কনসেনটেন্টকে আকৃষ্ট করে যান রসুল বারবার একই কথা বলছে হে আমার চাচা আমি কি তোমাকে উপহার দেব না আমি কি তোমাকে তৌফা দেব না আমি কি তোমাকে কোনো গিফট বা উপহার দেব না বা আমি তোমাকে কি শিক্ষা দেব না যে শিক্ষা দশটা বৈশিষ্ট্য আছে মানে এমন একটি বিশ্বনবী শিক্ষা দিতে চাইছেন যে শিক্ষার মাধ্যমে দশটি শিক্ষা পাওয়া যাবে তো সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ সুল বলছেন যে আপনি উহা বাস্তবায়ন করিলে মানে আল্লাহ সুল তারপর আব্দুল নাব্বাসকে রদি আল্লাহ তালাকে বলছে আপনি যদি এই আমলটা বাস্তবায়ন করেন তো আল্লাহ সুবান তালা আপনাকে দশ প্রকার মানে সকল প্রকার মানে দশটা যে উপহার দেওয়ার কথা বলছে সে দশটার কথা আল্লাহ সুমাম সাল্লাম তিনি বলছেন যে প্রথম যে সকল গুনহা ক্ষমা করে দেবেন আল্লাহ সুল বলছেন যে আপনাকে যে নিশ্চেদ করছে এটা যদি আমল করেন বাস্তবায়ন করেন তাহলে আল্লাহ সুবান তালা আপনার সমস্ত গোনাকে ক্ষমা করে দেবেন শুধু এমনটি নয় দ্বিত বাক্য আল্লাহ সুল বলছেন আগের এবং পেছনে শুধু আগের গোনা যে আপনাকে ক্ষমা করব এমনটি আল্লাহ সুন্দর করবে এমনটি নয় এবং পেছনে গোনাকে ক্ষমা করা হবে তিন নম্বর হচ্ছে নতুন এবং প্রতন নতুন এবং প্রতন যত গোনা করেছেন এগুলোকে ক্ষমা করা হবে ছোট এবং বড় এটাকে ক্ষমা করা হবে গোপন এবং প্রকাশ্য এটাকে আল্লাহ সুমাত ক্ষমা করবেন এবং ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত উভয় গুণাকে আল্লাহ সুমাত ক্ষমা করবেন 
তো এ হাদিস স্পষ্ট যে সাহি তারগীব হাদিস নম্বর 677 আর এই হাদিসটা বেশ কয়েকটা সুনানে গ্রন্থে বর্ণনা হয়েছে বিশেষ করে সুন আবু দাউদ হাদিস নম্বর 1297 এবং সুন ইবনু মাজা হাদিস নম্বর 1387 সাই ইবনু খুজাইমা দ্বিতীয় খন্ড 223 পৃষ্ঠা এবং মুস্তাকাল হাকিমে হাদিসটা বর্ণনা হয়েছে আল্লামা নাসিরউদ্দিন আলবানি রাহিমাহুল্লাহ এই হাদিসের সনদকে সহি বলেছে এবং শেখ সুয়াইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ সুনান ইবন মাজা হাদিস নম্বর 1387 তে তিনিও বলেছেন ইসনাদ সহি এই সনদটা সহি হাদিসের শেখ সুয়াইব আরনাউত এবং আল্লামা নাসিরউদ্দিন আলবানি পাশাশে হাফেজ জুবায়ের আলী যাই রাহিমাহুল্লাহ তিনিও সুনান আবু দাউদের তাহকিকে তথা 1397 যে কোন ব্যক্তি যদি সালাতু তাসবি এই সালাতটি আদায় করে বিশ্বনবী তাকে 10 রকমের গুনাহ থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ক্ষমা করবেন বলে এই ফজিলত বর্ণনা করেছে এখানে মনে রাখবেন কিছু উলামায়ে আহনাফ দেওয়ান্দ এবং বেরলবীরা আরেকটা দলিল পেশ করে সুনান আবু দাউদ থেকে হাদিস নম্বর 1298 নম্বর হাদিস মানে এর পরের নম্বর হাদিস যেখানে আল্লামা নাসিরউদ্দিন আলবানি হাদিসটাকে তিনি হাসান বলেছেন কিন্তু আসলে হাদিসটা জায়েব হাদিসের মূল মতনটা হচ্ছে এমনটা যে রাসূল বলেছে তুমি যদি এই সালাতু তাসবি সালাত আদায় করো তুমি যদি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গুনাহগার হও তবে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন তবে এই হাদিসটা জায়েব এখানে আল্লাহ বা নাসিন আল বানি হাসান বলেছে তবে শেখ জুবায়ের আল জাই এবং শেব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ উভয়ই তার হাদিসের সনদকে জায়েব বলেছেন বেশ কয়েকটি কারণ দেখিয়েছে তো আমরা বুঝতে পারলাম একটাই যে সালাতু তাসবি ফজিলত কি যে সালাত পড়তে বলেছেন এবং আমরা যদি সালাত আদায় করি তার মধ্যে 10 রকমের গুনাহ থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ক্ষমা করে দিবেন ছোট হোক বড় হোক অথবা বিশেষ করে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য গুনাহ এবং আরো আছে মানে ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত এই 10 ধরনের গুনাহকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন বলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন আর এই হাদিসটা স্পষ্ট হাসান সহি এই বিষয় আমরা শেষের দিকে আরো বিস্তারিত তাহকিক পেশ করব দুই নাম্বার যে সালাত তাসবির আমরা ফজিলত বুঝতে পারলাম তিন নম্বর বিষয় যে সালাত তাসবির পড়ার নিয়মটা কি আমরা কিভাবে এই সালাতটাকে আদায় করতে পারি সালাত তাসবির নিয়ম আমরা দেখি দুই ধরনের নিয়ম আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে তার মধ্যে ওলেবাই আহনাফ Hanafi দেবন্দি এবং বেরলবি এবং অন্য নফিরকা যারা আছে তারা যে সালাত আদায় করে যে প্রথমে তারা আল্লাহু আকবার বলে তারপরে হাতটাকে বুকের উপরে নাভির নিচে বেঁধে ফেলে তারপরে সানা পড়ে সানা পড়ার পরে 15 বার তারা তাকবীরটা পাঠ করে বিশেষ করে সাতু তাসবির যে তাকবীর আছে সুবহানাল্লাহি বিশেষ করে যে তাকবীরটা আছে আমি তাকবীরটা পরে বলছি তো এই তাকবীরটা পর পর প্রথমে 15 বার পাঠ করে 15 বার পাঠ করার পরে এই দোয়াটা 15 বার পাঠ করার পরে আবার সূরাতুল ফাতিহা পাঠ করে তারপরে একটা কিরাত করে কিরাত করার পরে রুকুতে যাওয়ার আগে আবার 10 বার এই তাকবীরটা পাঠ করে তাকবীরটা পাঠ করার পরে রুকু থেকে উঠে আবার 10 বার পাঠ করে আবার যখন সিজদায় যায় তখন 10 বার পাঠ করে সিজদা থেকে ওঠে তখন 10 বার পাঠ মানে সিজদা থেকে যখন বসে সেই সময়তে তারা পাঠ করে না আবার দ্বিতীয় সিজদাতে যখন যায় তখন পাঠ করে তো এখানে মনে রাখবেন ওলামায়ে আহনাফ দেবন্দি বেরলবি যেভাবে এই যে তারা প্রথমে তাকবীর দেয় আল্লাহু আকবার তারপরে সানা পাঠ করে তারা 15 বার যে এই দোয়াটা পাঠ করছে সালাতু তাসবির এটা সহি নয় বা এই মর্মে আমার জানা মতে কোনো সহি সূত্রে এখন পর্যন্ত আমার ইলমে কোনো হাদিস নেই তো সালাতু তাসবির সুন্নাতি তরিকা কিভাবে পাঠ করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আছে সুনান আবু দাউদ হাদিস নম্বর 1297 সুনান ইবনে মাজাহ হাদিস নম্বর 1387 এবং পার্শ্ববাসী আরো বিভিন্ন গ্রন্থে সুনান তিরমিজি 481 এবং বেশি নম্বর হাদিস সাইদ নু খুজাইমা হাদিস নম্বর 1216 এবং মুস্তাদাকাল হাকিম হাদিস নম্বর 1192 সাই তারগিব হাদিস নম্বর 677 বিভিন্ন জায়গাতে হাদিসটা বর্ণনা আছে সুন্নতি তরিকা যদি কেউ সালাতু তাসবি সালাত আদায় করতে চাই তো প্রথমে তাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে তাকে সালাতু তাসবির জন্য নিয়াত যখন করে নিল তারপরে কি আল্লাহু আকবার বলে তিনি সানা পাঠ করবেন রীতিমত অন্য সূরাতুল ফাতিহা পাঠ করবেন তারপরে একটা কিরাত করবেন কিরাত করার পরে তারপরে সেই ব্যক্তি তাসবিটা পাঠ করবে 15 বার কিরাত পাঠ করার পরে তারপরে তাসবি পাঠ করবে সানার পরে যে কিরাত পাবে সানার মানে কিরাতের পূর্বে সূরা ফাতিহার পূর্বে যে এই তাসবি পাঠ করতে হবে এটা প্রমাণিত নয় বরং সূরাতুল ফাতিহা পাঠ করবে অন্য কিরাত একটা পাঠ করবে তারপরে তাসবিটা পাঠ করতে হবে তাসবি পাঠ করা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে রুকুতে চলে যাবে রুকুতে গিয়ে রুকু তাসবি গুলো যখন আমরা পাঠ করি ঠিক অনুরূপ পাঠ করতে হবে যখন পাক করা শেষ হয়ে গেল রুকু তাসবি রুকু অবস্থাতেই সূরাতুল তাসবির দোয়াটা আবার 10 বার পাঠ করতে হবে 
রুকু থেকে দাঁড়িয়ে স্বামী আল্লাহ হলিমেন হামিদা যখন বলল এটা বলার পরে আবার দশবার মানে আবার এইভাবে দশবার পাঠ করতে হবে মনে রাখবেন এইভাবে চলবে শিজদাতে গিয়ে শিজদার দোয়া পাঠ করল পাঠ করার পরে এই তাজবি পাঠ করবে শিজদা থেকে উঠে বসবে বসে আবার দশবার পাঠ করবে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আপনি বিশেষ করে সলাত রসুল আসাদুল্লাহ গালিব স্যারের বই সলাত রসুলের দুশো ছেষট্টি নম্বর পৃষ্ঠা এবং সলাতে মুবাসির যেটা আব্দুল হামিদ ফাইজি হাফেজাহুল্লাহর সলাত মুবাসির উপরে সলাতের বই যেটা আছে সেটা তিনশো ছয় নম্বর পৃষ্ঠা দেখবেন এবং এর সম্পূর্ণ হুবহু যদি দেখতে চান সরণ আবু দাউদ হাদিস নাম্বার এক হাজার বিশেষ করে এক হাজার দুইশো সাতানব্বই এবং সোনান ইবনু মাজা হাদিস নাম্বার এক হাজার তিনশো সাতাশি এর দুটো জায়গাতে বর্ণনা করা হয়েছে এখানে তিন নম্বর বিষয় যে সলাতের এই তরিকার মধ্যে ওলেমাই আহানাপের বিচ্যুত হচ্ছে এটাই যে তারা সানা পড়ার পরে এই পনেরো বার্তা স্পিটা পাঠ করে নেয় এটা সেই সূত্র প্রমাণিত নয় বরং সতুল ফাতেহা অন্য একটি কিরাত পাঠ করার পরে পনেরো বার তাসবিটা পাঠ করতে হবে আর দুই সিজদা দিয়ে দুই যখন সিজদা দেওয়া হলো মাঝখানে এই তাসবি পাঠ করতে হবে এবং যখন আপনি এক রাকাত শেষে উঠে দাঁড়াচ্ছেন ওই বসতে হবে যখন স্থানে আমরা বসছি জল সাথে বসছি সেই সময়তে পড়তে হবে হানাফি যারা আছে তারা এই জল মানে জল সাথে না বসার কারণেই তারা এখানে প্রথমের দিকে নিয়ে চলে গেছে জিনিসটা তাই এটা তাদের একটা ভুল এটা তাদের ইসলাহ সংশোধনের জন্য বলি কেননা সেই সূত্রে কোনো প্রমাণিত নয় বরং আবদুল ইবনু মুবারক রাহিমাহুল্লাহ তার একটা কল প্রমাণ মানে এই ধরনের বর্ণনা আছে কিন্তু হাদিস স্পষ্ট সন আবুদ ইবনু মাজা নাসাই এবং সাহেব নু খুজা মাসুম কুবর আলিল বাহাকি যেটা আগে করতে হবে যাই হোক সাতুর তাজবির প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড় মতনক্য এবং মত পার্থক্য ওলেমাই আহালে হাদিস যারা আছে তাদের মধ্যে দুটো দল দুটো বিভক্তি আছে বিশেষ করে একটা দল তারা বলতে চাই যে সলাত তসবি নামক কোনো সলাত নেই দুই নম্বর আরও কিছু কিছু বলতে চাই যে সলাত তসবি এ সলাত বিদাত আর তিন নম্বর ওলেমে আহাল হাদিসের মধ্যে একটি মানে আরও সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা আছে তারা বলছেন না এই সলাতটা বৈধ এটা পড়া যেতে পারে এখন মূলত ইক্তেলাফ কেন ইক্তেলাফ এর কারণ হচ্ছে এটা হাদিসের সনদ নিয়ে কেউ কেউ হাদিসটাকে জাইব বলেছে এই জন্য তারা আমল করতে চায় না আর কেউ কেউ এই হাদিসটাকে হাসান কে হাসান লি গহিরি সাহিল ই গহিরি বলার কারণে হাদিসটা মানে এই হাদিসের উপরে আমল করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে তো প্রথম কথা যে এই হাদিস যেটা সান আবু দাউদের যে হাদিস বললাম বারোশো সাতানব্বই আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনুসূত্রে বর্ণনা আছে এবং সান ইবনু মাজা তেরোশো সাতাশি নম্বর হাদিস যেটা আবদুল ইবনু আব্বাস থেকে হাদিসটা বর্ণনা আছে এই হাদিসকে আসলে সাহি না জাইব বা জাল কেননা তিনটে মত পাওয়া যায় আসলে কোনটা এটা যদি আমরা নিজে তাহাকে আমরা কোনো পেশ করব না প্রথমে বলেছি আমরা সালাফ থেকে আমরা পেশ করব কেননা যখন কোনো ইক্তেলাপ আসবে নিসা সন্মাচার আট নম্বর উনষাট আল্লাহ সাল্লা বলছে ফাইন টানা যা তুমি ফিসাইন আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে কোন দিকে কিতাব সুন্নার দিকে কিতাব সুন্নার দিকে আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে আমাদের জমহুর মোহাদ্দিসিন যারা আছে তাদের দিকে আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে মানে সালাফদের মধ্যে থেকে দ্বিমত সমস্ত বিষয় আছে তাই সালাফদের থেকে দু চারজন পাঁচজন ছজনের কোনো মাসালার উপরে যদি দ্বিমত পোষণ করে আর আমরা সেটাকে নিয়েই যদি বলি না আমাদের দলিল এমনটি নয় বরং সালাফদের থেকে দলিল অবশ্যই নিতে হবে তবে জমহুররা কোন দিকে আছে অধিকাংশ সালাফরা কোন দিকে আছে এটা আমাদেরকে দেখতে হবে তো আমার যেটা মানে যতটুকু আমি সরত তসবির হাদিস প্রসঙ্গে দেখেছি হাদিসের তাহাকিক হাদিসটা সাহি না জাইব এই প্রসঙ্গে দেখতে গিয়ে আমি কমপক্ষে পঁচিশের উপরে পঁচিশের ঊর্ধ্বে মোহাদ্দিস যারা হাদিস বিশেষজ্ঞ যার সঙ্গে হাদিসের উপরে বিশেষজ্ঞ হাদিস তাহাকিক করেছেন তাদের পঁচিশের উপরে দেখেছে তারা হাদিসগুলোকে সাহি কেউ সাহি লিগারি কে হাসান বলেছে কে হাসান লিজাতাহি বলেছে তো পঁচিশের উপরে আমি পেয়েছি আর কিছু মানুষ কিছু মোহাদ্দিসিন আছে তারা যাই বলেছে তবে তারা জামহুরের বিরুদ্ধে বিপক্ষে আছে কিন্তু অধিকাংশ মোহাদ্দিসগণ হাদিসটাকে সুই বলেছে আমি শুধুমাত্র মির আত যেটা ওয়াইদুর রহমান ওয়ার্ক করি মহল্লা তার বিখ্যাত গ্রন্থ আছে মিশকাতের মিশকাতের সারা ব্যাখ্যা গ্রন্থ মির আত এখানে তেরোশো আঠাশ নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যাতে আল্লাহ ওয়াইদুল্লাহ রহমান ওয়ার্ক করি রহমাহুল্লাহ তিনি কমপক্ষে কুড়ি জন মোহাদ্দিস মোহাদ্দিসের কথা নকল করেছেন যারা এই সালাত তসবির হাদিসকে সাহি বলেছেন এবং জালাউদ্দিন সুইতি রহমাহুল্লাহ মৃত্যু হচ্ছে নয়শো এগারো হিজরি তার একটি কিতাব আছে লা আলী তিনি এখানে কমপক্ষে তিনিও কুড়ি জন মোহাদ্দিসের কথা নকল করেছেন যে এই হাদিসের সনদ হাসান এটা জাইব বা মজু নয় হাফেজ জুবার আলী জাই রহমাহুল্লাহ কিছুদিন আগে মৃত্যু মঙ্গেছে তেরোশো তেত্রিশ হিজরিতে তার একখানা বিখ্যাত গ্রন্থ আছে 
ফতোয়া ইলমিয়া ফতোয়া ইলমিয়ার প্রথম খণ্ড 426 থেকে 431 পর্যন্ত তিনি আলোচনা করেছেন তিন রকম পক্ষে 15 জনের কথা নকল করেছেন যে এই সালাতুত তাসবিহ প্রসঙ্গে যে হাদিসগুলো বর্ণনা হয়েছে বিশেষ করে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসে সুনান আবু দাউদ 297 নম্বর হাদিস এটা এটা সহি এটা হাসান রিজাতাহি এটা হাসান কে বলেছে কে সহি লিগাইরি বলেছে বিশেষ করে আল্লাহ বা নাসুদিন আলবানি আমলা তিনি হাসান মানে সহি বলেছে তো যাই হোক আমির আতে যে 20 জন বা 20 জন মুহাদ্দিসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে হাদিসটা সহি এই বিষয়ে আমি শুধুমাত্র তাদের নামগুলো উল্লেখ করে আপনারা বুঝতে পারবেন যে সাতুত তাসবিহ যেটা জায়েজ এটা আমল যোগ্য এটা মারদুত প্রত্যেকটা তো বাতিল নয় এই পক্ষে কোন কোন মুহাদ্দিস একমত পোষণ করেছে প্রথম হচ্ছে ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ যিনি সহি মুসলিমের মুসান্নিফ মৃত্যুবরণ করে 261 হিজরি দুই নম্বর ইমাম ইমাম আবু দাউদ যিনি সুনান আবু দাউদের মুসান্নিফ মৃত্যুবরণ করে 275 হিজরি আর ইমাম হাকিম রাহিমাহুল্লাহ মুস্তাক আল হাকিমের মুসান্নিফ মৃত্যুবরণ করে 405 হিজরি ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত অনেকগুলো গ্রন্থ আছে সুহাবুল ইমাম লিল বাইহাকি আছে সুহাবুল কুবরা লিল বাইহাকি অনেকগুলো গ্রন্থ আছে মৃত্যুবরণ 458 হিজরিতে ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ ইমাম দারাকুতনি হাদিস নাম 300 মানে মৃত্যুবরণ করে 385 হিজরি তিনিও এই হাদিসটাকে মানে হাসান সহি বলেছেন আর 6 নম্বর হচ্ছে ইমাম আবু মানসুর দাইলামি রাহিমাহুল্লাহ মৃত্যুবরণ করে 509 হিজরি তিনিও হাদিসটাকে হাসান বলেছেন আর 7 নম্বর আছে ইমাম আবু বকর আজুরি রাহিমাহুল্লাহ তিনিও হাদিসটাকে হাসান বলেছেন হাফেজ আবুল হাসান মুকাদ্দিসি রাহিমাহুল্লাহ তিনিও হাদিসটাকে হাসান বলেছেন হাফেজ সালাউদ্দিন আলাজি রাহিমাহুল্লাহ তিনিও এই হাদিস হাসান বলেছেন আবু সাদ সুমাইনি রাহিমাহুল্লাহ তিনিও হাদিস হাসান বলেছেন খাতিব বাগদাদি তার বিখ্যাত গ্রন্থ আছে আমরা সকলে জানি খাতিব বাগদাদি বিখ্যাত গ্রন্থ সারফিয়া সাবিল হাদিস তাছাড়া তারিখে বাগদাদের উপর আছে 463 হিজরি মৃত্যুবরণ করে ইনো হাদিস থেকে হাসান বলেছেন ইবনু সালেহ মৃত্যুবরণ করে 463 হিজরি ইমাম সুবিকি রাহিমাহুল্লাহ তিনিও এই হাদিসকে হাসান বলেছেন 14 নম্বর হচ্ছে আছে ইমাম মুনজিরি রাহিমাহুল্লাহ যিনি সহি তারগিবের মূল লেখক আল্লাহ বা নাসুদিন আলবানি পরবর্তী সময় তিনি তাহকিক তাখরিজ করেছেন তিনি মৃত্যুবরণ করে 656 হিজরি তিনিও হাসান বলেছেন সহি তারগিব ওই 677 নম্বর হাদিস দেখলে আপনারা পেয়ে যাবেন 16 নম্বর আছে আবু মুসা মদিনি রাহিমাহুল্লাহ তিনি হাদিস হাসান বলেছেন ইমাম জারকাসি রাহিমাহুল্লাহ তিনি হাদিসটাকে হাসান বলেছেন আব্দুর রহমান মিসরি তিনি হাদিসটাকে হাসান বলেছেন মুহাম্মদ বিন ইসহাক ইবনু মুন্দা রাহিমাহুল্লাহ বিখ্যাত একজন ব্যক্তিত্ব তার অনেক কিতাব এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে ইনু হাদিসটাকে হাসান বলেছেন ইমাম রাব নববী রাহিমাহুল্লাহ যার বিখ্যাত গ্রন্থ রিয়াদুস সালিহিন আছে তার সহি মুসলিমের সারা আছে মৃত্যুবরণ 676 তিনি হাদিসটাকে হাসান বলেছে হাফেজ জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত অনেকগুলো গ্রন্থ আছে জাল শাস্ত্রের উপরে অনেকগুলো গ্রন্থ আছে মিজানু ইতিদাল আছে তার শিয়ার ও আনামান নুবালা আছে মৃত্যুবরণ করে 768 হিজরি তিনি হাদিসটাকে হাসান বলেছেন আর 22 নম্বর হচ্ছে হাফেজ ইবনু হাজার আসকালিন রাহিমাহুল্লাহ সহিহ বুখারী সারা জেনে লিখেছেন ফাতহুল বারি তাকরিবুত তাহজিব তাহজিবুত তাহজিব অনেকগুলো গ্রন্থ আছে মৃত্যুবরণ করে 852 হিজরিতে এই 22 জন মুহাদ্দিসের কথা নকল করলাম সালাফ থেকে যারা সালাতু তাসবিহ হাদিস বিশেষ করে আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার হাদিসকে হাসান এবং সহি অধিকাংশ মুহাদ্দিস হাসান বলেছে কিছু কিছু মুহাদ্দিস সহি বলেছে তারা জায়েব বা মাউযু তারা বলেনি তো আমরা বুঝতে পারলাম যে সালাফদের মধ্যে জমহুর যারা আছে তাদের অধিকাংশ রায় সালাতু তাসবিহ এই সালাতটা এটা অনুচিত বা অবৈধ বা বাতিল বা এর কোনো ভিত্তি নেই বা এটা বিদআত এই কথা সঠিক না কেন জমহুররা বিশেষ করে হাদিসের মুহাদ্দিস যারা মুহাদ্দিস হাদিসকে তাহকিক তাখরিজ করে তারে বলছে হাদিসটা সহি এখানে আরো কয়েকটা দলিল মানে এগুলো তো সালাফ থেকে দিলাম খালাফের মধ্যেও কিছু আছে বিশেষ করে আমাদের এখনকার যুগে যারা মুহাদ্দিস যারা গবেষক শ্রেষ্ঠ গবেষক আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি রাহিমাহুল্লাহ মৃত্যুবরণ করে 1420 হিজরি তার সুনান আবু দাউদ 297 মিশকাত হাদিস নম্বর 1328 সাইদ তারগিব হাদিস নম্বর 677 আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানির যতগুলো তাহকিকৃত গ্রন্থ আছে সবগুলোতেই এই আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূর সাতু তাসবিহ জায়েজ হওয়ার উপরে যে দলিল আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি সবগুলোকে সহিহ লিগাইরিহি তিনি হুকুম লাগিয়েছেন অতএব হাদিসটা সহিহ আর দলিল বিশেষ করে সুয়াইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ এই দুই বছর আগে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন তার মুসনাদে আহমদের বিখ্যাত গোটা বিশ্ব জুড়ে যে তাহকিক প্রচার হচ্ছে এবং মানুষ এখান থেকে ইলম অর্জন করছে তার আমি সুনান আবু ইবনু মাজা হাদিস নম্বর 1387 যেটা আপনারা ইন্টারনেটে পেয়ে যাবেন সুয়াইব আরনাউতের তাহকিক এটা মূল আরবিতেই আছে এটা 1387 নম্বর হাদিসে শেখ সুয়াইব আরনাউত আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূর এই সালাতুত তাসবিহ হাদিসকে সালাত কেবাজি ইসনাদ সাহি এই সনদ একদম নিঃসন্দেহে সহি বিশেষ করে আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 
আর নতুন মুহাদ্দিসদের মধ্যে আর আছে আব্দুর রহমান মুবারকপুর রহমানুল্লাহ 1356 হিজরি মৃত্যু বরণ করে তিনি মিরে আহাদ হাদিস নম্বর 1328 চতুর্থ খন্ড 374 পৃষ্ঠাতে খ্রিস্টাব্দে তিনি সুনান আবু দাউদ 397 সুনান ইবনু মাজাহ 387 এবং বিশেষ করে ফাতওয়া ইলমিয়া বিশেষ করে আমার কাছে যেটা ফাতওয়া ইলমিয়া আছে ফাতওয়া ইলমিয়া যেটা আছে মাকতবাই দারুল ইলম থেকে ছাপানো হয়েছে এটা এবং দারুল ইসলাম থেকে যেটা দারুল ইলমিয়া পাকিস্তান থেকে ছাপানো হয়েছে প্রথম খন্ড একদম 426 থেকে 431 পৃষ্ঠা বিশেষ করে অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় আল্লামা নাসিরউদ্দিন আলবানি রাহিমাহুল্লাহর পরে হাফেজ জুবায়ের রিজাই আমাদের উপমহাদেশের জন্য তো যাই হোক নতুন মুহাদ্দিসদের মধ্যে আরো আছে শামসুর রহমান আজিম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ 1329 হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করে তার বিখ্যাত গ্রন্থ আছে সুনান আবু দাউদ আবু দাউদের সারা লিখেছেন আইনুল মাবুদ তিনি পরিষ্কারভাবে প্রত্যেক যুগেই এই হাদিসকে সহিহ বলেছে যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক রাহিমাহুল্লাহ মৃত্যুবরণ করে 181 হিজরি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর ছাত্র সুনান তিরমিজি দেখবেন 481 নম্বর হাদিসে আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক রাহিমাহুল্লাহ পূর্ণাঙ্গ কলটা ইমাম তিরমিজি নকল করেছেন আর আব্দুল ইবনু মুবারক রাহিমাহুল্লাহ এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে তিনি এটা আদায় করতেন এই কথা তিনি নকল করেছেন তো আরো কিছু আছে ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ তিনি সালাতুত তাসবির 481 নম্বর হাদিসটা নকল করার পরে তিনি কল নকল করেছেন যে এখানে আব্দুল ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহ এবং বেশ কিছু ওলামা ইকরাম তারা এই সালাতের পরে আকৃষ্ট ছিলেন এবং সালাত তারা আদায় করতেন সুনান তিরমিজি খুলবেন 481 নম্বর হাদিস ইমাম তিরমিজি তিনি নকল করেছেন ইমাম তিরমিজি 209 এ জন্মগ্রহণ করে 279 তে মৃত্যুবরণ করে দুই নম্বর ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ তিনি এই সালাতুত তাসবির প্রসঙ্গে আব্দুল ইবনে মুবারকের কল নকল করেছেন এবং পাশাপাশি তিনি বলেছেন এটা পরম্পরা ধরে এটা চলে মানে চলে আসছে এই সালাতটা সালাফদের মধ্যে থেকে তারা প্রত্যেককে পড়ে আসছে সবার ইমাম লিল বাইহাকি ইমাম বাইহাকির কিতাব প্রথম খন্ড 427 পৃষ্ঠা আর এটা সহিহ তারগিবে আল্লামা নাসিরউদ্দিন আলবানি হাদিস নম্বর 677 এ কমেন্ট যেখানে তিনি করেছেন তিনি এই কথাটা নকল করেছেন এবং ইমাম মুনজিরি রাহিমাহুল্লাহ তিনিও সহিহ তারগিবে কমেন্টে নকল করেছেন ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ এই কলটি আর ইমাম মুজিরি রাহিমাহুল্লাহ 656 হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন যিনি সাইয়েদ তারগিবের মুসান্নিফ তিনি 677 নম্বর হাদিস নকল করার পরে তিনও বেশ কিছু কথা তিনি বলেছেন আমি জাস্ট এখান থেকে সাইয়েদ তারগিব আর তারহিবের আমি শুধুমাত্র কলটা আপনাদের কাছে পাঠ করছি ইমাম মুজিরি রাহিমাহুল্লাহ এই হাদিস নিয়ে আসার পরে তিনি কি বলেছেন তিনি মৃত্যুবরণ করেন 656 হিজরি সাইয়েদ তারগিব ও তারহিব আলবানা সুন আলবানি সহিহ এবং জায়েব এটা নির্ধারণ করে তিনি তাহকিক ও তাকরিজ করেছেন এখানে ইমাম মুনজি রাহিমাহুল্লাহ বলছে বিভিন্ন সনদে এবং এক দল সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু থেকে হাদিসটা বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে ইকরামা বর্ণনা বনিত এই হাদিসে সনদটি অধিক উত্তম ইকরামা মানে আব্দুল রা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু দাস ছিলে মানে এটা সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যেটা সেই সুন আবু দাউদ বাসে 97 নম্বর হাদিস বলছে এটা সর্বাধিক উত্তম হাদিস হাদিস বিশারদ এবং পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে উহা সহি আখ্যা দিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হাফেজ আবু বকর আজুরি এবং শেখ মোহাম্মদ আব্দুর রহমান মিশরি এবং শেখ আবুল হাসান আল মাকদেসি প্রমুখ এই কথা বলার পরে তিনি ইমাম বাইহাকির কল কলটাকে নকল করেছেন এবং ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ তিনিও মানে হাদিসটার উপরে তিনি কি হুকুম লাগিয়েছেন ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ তিনিও এই হাদিসটাকে সহিহ বলেছেন অনেকজন বলেছে আমি আপনাকে 30 কে তার চাইতে ঊর্ধ্বে আরো দলিল সম্ভব ইমাম মুসলিম প্রসঙ্গে লিখেছেন যে হাদিস প্রসঙ্গে ইমাম মুসলিম ইমাম মুসলিম বলেন এই হাদিসের ক্ষেত্রে এর চাইতে উত্তম সনদ আর বর্ণিত হয়নি অর্থাৎ আব্দুল ইবনে আব্বাস এর এই হাদিস আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূর এই হাদিস প্রসঙ্গে পরিষ্কার ভাবে ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ যিনি সহিহ মুসলিমের প্রণেতা তিনিও এই হাদিসটাকে সহিহ বলেছেন এবং বলেন এটা একমাত্র সহিহ হাদিস মানে সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদিস এর আরো বেশ কিছু হাদিস আছে সেগুলোর মধ্যে কিছু দুর্বলতা আছে কিন্তু এই হাদিসের মধ্যে দুর্বলতা নেই 
আর ইমাম বাইহাকির রহমাতুল্লাহর যে কলটা নকল করা হয়েছে সাইয়েদ তারগিব আত তারহিবের 698 নম্বর হাদিসের 678 নম্বর হাদিসের কমেন্টারিতে বিশেষ করে হাফেজ মুনজি রহমাতুল্লাহ নকল করেছেন তিনি বলেছেন যে আব্দুল্লাহ বিন মুবারকের এই হাদিসের প্রতি আমল করতেন নেক লোকেরাও একজন অন্যজনের নিকট থেকে ইহা গ্রহণ করেছে এরা এর মধ্যে মারফু হাদিসটি শক্তিশালী তথা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের হাদিসটি শক্তিশালী মানে ইমাম বাইহাকির রহমাতুল্লাহ বলেছে আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহমাতুল্লাহ এই হাদিসের প্রতি আমল করতেন সাহাতু তাজউই প্রসঙ্গে এই হাদিসের প্রতি আর দুই নম্বর নেক লোকজন নেক লোকজন সালাফদের মধ্যেও একজন আরেকজনের নিকট থেকে এটা গ্রহণ করেছে মানে এই আমলটা জারি আছে এটা এই আমলটা মানে জারি আছে পরিষ্কার ভাই ইমাম বাইহাকির রহমাতুল্লাহ এই কথা বলেছে ইমাম মুসলিমের কথাও আমরা নকল করলাম ইমাম সুইতি রহমাতুল্লাহ তিনি তার লালিতে দিত তখন 42 40 পৃষ্ঠাতে তিনি 20 জন মুহাদ্দিসের কথা নকল করেছেন যে আব্দুল ইবনে আব্বাস এসন আবুদদ ইবনে মাজার হাদিসটা সহি এবং ইমাম সুইতি রহমাতুল্লাহ এই হাদিসের পরে আমল করার জন্য তিনিও তাকিদ দিয়েছেন হাফেজ জুবায়ের আলী জাই রহমাতুল্লাহ তার ইলমে মাকালা 426 থেকে 431 পর্যন্ত এই হাদিসের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করে বলেছেন এই হাদিসটা সহি এই হাদিস আমলযোগ্য এটা কেউ যদি বিদআত বলে এটা সঠিক নয় আর এই হাদিসের মধ্যে কোনো ইল্লাত কোনো ইনকেতা আর কোনো সুজুজ নেই একদম আপনি জুবায়ের আলী জাই রহমাতুল্লাহ বিস্তারিত নিখুত তাহকিক তিনি করেছেন করে তিনি ইলমে ফতোয়া ইলমিয়া তিনি পরিষ্কার ভাবে ফতোয়া ইলমিয়ার দিত প্রথম খণ্ড 431 পৃষ্ঠাতে তিনি লিখে দিয়েছেন এই হাদিসের মধ্যে কোনো ইনকেতা নেই কোনো ইল্লাত নেই মানে গোপন ত্রুটি বা কোনো বিচ্ছিন্নতা আর কোনো সুজুজ মানে এই হাদিসটাকে অনেকে সাজ বলতে চাইছেন হাদিসের মধ্যে কোনো সাজ এটা নেই তো আমরা সার্বিকভাবে আপনাকে কমপক্ষে 35টা দলিল দিলাম যেখানে সালাফদের মধ্যে যারা 700 হিজরির আগে পর্যন্ত আছে তারা হাদিসটাকে হাসান বলেছেন কেউ সহি বলেছেন এখনকার যুগের যারা মুহাদ্দিস যারা আছে তারা হাদিসটাকে হাসান বলেছেন আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি শেখ সুয়াইব আরনাউত হোসেন আসাদ দারানি পাশে আছে হাফেজ জুবায়ের আলী জাই রাহমাহুল্লাহ আর হাদিসের যারা ব্যাখ্যা গ্রন্থ ব্যাখ্যা লিখেছে হাদিসের যেমন উবাইদুল্লাহ উবাইদুর রহমান ওয়ারকপুরি রাহমাহুল্লাহ তাছে আজিমাবাদী রাহমাহুল্লাহ তারপরে আরো আছে অনেকজন আলমা নাসির নারবানি তিনও মিশকাতে ব্যাখ্যাতে তিনি করেছেন তো এখান থেকে তিন ধরনে পেলাম যে হাদিসের ব্যাখ্যা করে গণ হাদিসটিকে হাসান সহি বলেছেন হাদিসের পুরো হুকুম সালাফরাও হাদিসটিকে হাসান বলেছেন যারা এই যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস তারা হাদিসটাকে সহি বলেছে তাই এই হাদিসটাকে বিদআত বলা বা হাদিসটা আমলযোগ্য নয় এটা প্রমাণিত নয় এমন ভাবে এটাকে উড়িয়ে দেওয়া এটা মোটেও কাম্য নয় কারণ হাদিস যখন সহি এটা আমাদের আমল করতে সমস্যা কি আমরা কোনো ফিরকা বন্দি বা কারো তকলিদে তকলিদের জন্য আমরা কোনো কিছু আমলকে পরিত্যাগ করব এমনটি নয় বিশেষ করে সৌদি আরবের ফতোয়া আবদ ফতোয়া লাজনা ওয়া দাইমা তারা এই সালাতুত তাসবিহ প্রসঙ্গে তারা পরিষ্কার ভাবে তারা একদম বলে দিয়েছে এটা বিদআত এবং আল্লামা শেখ শাইকুল ইসলাম বিশেষ করে ইবনে তাইমা রাহিমাহুল্লাহ 728 হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে তিনিও বলেছেন এই হাদিস মানে এই হাদিসের মধ্যে কিছুটা ত্রুটি আছে আর তিনিও এই হাদিসটাকে বিদআত ফতোয়া দিয়েছেন আর এই ফতোয়া ইবনে তাইমা রাহিমাহুল্লাহ ফতোয়া থেকে মানে সৌদি ফতোয়া বোর্ড দ্বারা বলেছে এই ফতোয়াটা তারা সঠিক আর ইমাম আহমেদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ তিনিও এই সনদের উপরে তিনিও কালাম করেছেন তো আমরা বেশ কিছু মুহাদ্দিস পাই যে সালাফের মধ্যে থেকে বেশ কুটি কয়েক মুহাদ্দিস তারা এই হাদিসের উপরে তারা কিছু ইল্লাতের কথা বলেছে যে হাদিসের মধ্যে গোপন ত্রুটি আছে কোনো সমস্যা আছে এই জন্য তারা বলেছে এই মানে আমলটা করা উচিত নয় তো যাই হোক এখানে কিছু সংখ্যক মানুষের ক্ষেত্রে জামহুরদের কথা প্রাধান্য পাবে এটা উসুল হাদিস যেটা আপনারা জানেন যে জামহুরদের কাছে কিছু সংখ্যক মানুষ যদি কোনো ফতোয়া দেয় তাদের কথাটা মর্দুদ প্রত্যাখ্যাত হয় জামহুরদের কথাটা গ্রহণযোগ্য হয় তাই জামহুরদের বিরুদ্ধে শাইকুল ইসলাম ইবনে তাইমা রাহিমাহুল্লাহ তার কথা এবং ইমাম আহমেদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহর কথা এসেছে তার জন্য আমরা অবশ্যই এটাকে মর্দুদ প্রত্যাখ্যাত আমরা করতে পারি কিন্তু উসুল হাদিসের মূল নীতিমালা যারা একটু জানেন তারাই বোঝেন যে জামহুরদের কাছে যখন কোনো ইক্তলাফ চলে আসবে জামহুরদের কথাটা হুজ্জাত জামহুরদের কথাটা হুজ্জাত তাই সালাতুত তাসবি এটা নিঃসন্দেহে এটা একটা সহি একটা আমল করা যায় এটাকে বিদআত বলা বা এই সালাতের কোনো অস্তিত্ব নেই এটা বলা এটা উচিত নয় এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি রাহিমাহুল্লাহ বিশেষ করে আপনারা বাংলা ভাষাতে যেটা আছে মিশকাতের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মিশকাত আল মাসাবি হাদিস নম্বর 1328 টা পাঠ করবেন আর যদি আরো সালাফদের থেকে দেখতে চান বাংলা ভাষার যে আমাদের মানুষ আছি সুনান তিরমিজি যেটা আলবানি একাডেমি বাংলা অনুবাদ করেছে বাংলাদেশ ঢাকা থেকে হোসেন মাদানি প্রকাশনী হাদিস নম্বর 481 এবং 482 দেখবেন এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ইমাম তিরমিজি অনেকের কথা নকল করেছেন আর সহি তারগিব আলহামদুলিল্লাহ
এই কোটা যদি আপনারা বাংলা ভাষাতে দেখে নেন জমহুর যারা আছে হাদিসটাকে হাসান বা সহি ভাসালি জেতাহি এটা বলেছে আর উর্দু যারা প্রবন্ধ দেখতে চাইছেন হাফেজ জুবার আলী জায়ের ইলমে মাকালাত এই প্রবন্ধ আছে ফাতোয়া ইলমিয়াতে এই প্রবন্ধ আছে এবং পাকিস্তানে দারুসুন্নাহ থেকে ছাব্বিশ নম্বর যে সংখ্যা ছাব্বিশ নম্বর সংখ্যায় বিশেষ করে পাকিস্তানের এখন জীবিত মহাদেশদের মধ্যে অন্যতম হাফেজ জুবার জায়ের যাই এরা বলা ছাত্র জাহির আমিনপুরি তারও প্রবন্ধ আছে এ বিষয়ে পরে এবং বিস্তারিত তাহাকিক তাহরিজ করা আছে আপনারা এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত ডিটেলস জানতে পারেন এখানে আরেকটা পয়েন্ট আমি আলোচনা করব যে সলাত তসবি জামাতের সঙ্গে সলাত আদায় করা আমাদের অলভাই আহনাফের মধ্যে দেখা যায় যে সলাত তসবি তার মধ্যে কয়েকটা ভুল আছে প্রথম ভুল হচ্ছে এটা তাদেরকে সংশোধন ইসলার জন্য বলছি যে তারা জামাত বদ্ধভাবে সলাত আদায় করে এই সলাত তসবিকে তারা জামাত বদ্ধভাবে সলাত আদায় করে তো মনে রাখবেন জামাত বদ্ধভাবে যে সলাত তসবি সলাতটা আদায় করতে হবে এই মর্মে কোনো সহি সূত্রে কোনো জাইফ সূত্রে কোনো দলিল নেই বরং ওলমাই দেবন্দের পক্ষ থেকে ফতায় ওসমানিয়া দ্বিতীয় কোনো সাতশো উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠাতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে জামাত বদ্ধভাবে সলাত তসবি পাঠ করা এটা পরিষ্কারভাবে বিদাত ওলমাই দেবন্দের ফতোয়া আছে যে জামাত বদ্ধভাবে সলাত আদায় করা সলাত তসবি এটা বিদাত এটা একাকি পড়তে হবে এক নম্বর আর আমাদেরকে সমাজে অনেকে দেখেছে জামাত বদ্ধ সালাত আদায় করছে তবে ওলমাই দেবন্দের পক্ষ থেকে আর একটা ফতো এসেছে দুইজন যদি হয় তাহলে জামাত করতে পারে যে এই মর্মে কোন হাদিস নেই তাই সালাত তসবির সম্পূর্ণ নিজস্ব নামাজ এটা আদায় করতে পারে দুই নম্বর আমাদের সমাজে সালাত তসবির নিয়ে ভুল সেটা আমরা দেখি শুধুমাত্র রামাজান মাসে সবে কদরের সময়তেই সালাত তসবির পাঠ করা হয় এটা হাস্যকর যে রামাজানের সঙ্গে সালাত তসবির খাস নয় যে রামাজান মাসে পড়তে হবে এবং সান আবুদাউদ বাসে সাতানব্বই নম্বর হাদিস দেখেন এবং সান ইবনু মাজা হাদিস এক হাজার তিনশো আঠাশ নম্বর সাতাশি অষ্টাশি নম্বর হাদিস দেখেন পরিষ্কার হাদিসগুলো আছে সোনান তিরমিজি চারশো একাশি নম্বর হাদিস যে আব্দুল্লিম নাব্বাস রদি আল্লাহ তাল আহমদ আল্লাহ রসুল বলেছিলেন যে তুমি জোহরের মানে সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে তুমি এই সালাত তসবির সালাটা আদায় করো অন্য বর্ণনা আছে রাত্রে পড়া যায় তো এখানে মূল বিষয় যে রামাজানের সঙ্গে খাস করে নেয়াটা ওলেমাই আহানাফের আম সাধারণ জনতা যারা আছে তারা ভুল করছে এখানে ওলেমাই আহানাফ যারা আছে তাদের সতর্ক অবলম্বন করা দরকার যে শুধুমাত্র রামাজানের জন্য এই সালাটটা খাস নয় এটা তাদেরকে মানে ইস্তাহ করতে হবে ওলেমাই আহানাফদের ফতোয়া এমনটা নয় কিন্তু তাদের আম জনতা এই আমলটা করে মনে করে রামাজান মাসে এই সালাদ থেকে আদায় করতে হবে এটা একটা ভুল আর দুই নম্বর যে ওলেমে আহানাফ এটাকে জামাত বদ্ধ সালাত আদায় করে এটা জামাতের সালাত নয় এটা একাকি পড়তে হবে আর তিন নম্বর তিন নম্বর একটা অনেকের পক্ষ থেকে বিশেষ করে ওই আহালে হাদিস যারা আছে তার এখানে একটা অভিযোগ করে সালাত তসবির প্রসঙ্গে যে সালাতুল তসবির যেই সালাতের ধরন যে এই এত এত তসবির পাঠ করতে হবে এত লম্বা সালাত এই সালাদটা স্বাভাবিকভাবে অন্য অন্য সালাতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী অন্য সালাতের সঙ্গে কোনো মিল নেই তো এই সালাদটা কীভাবে হতে পারে তারা এই মতনের মধ্যে এল্লাদ বা এই সালাতের যে ধরন এই ধরনটাকে তারা মেনে নিতে চায় না তো এখানে তাদেরকে একটা এলজামে জবা হচ্ছে এটাই যে সলাত বিভিন্ন প্রকারের আছে আলহামদুলিল্লাহ দেখেন আমরা যদি চন্দ্র এবং সূর্য গ্রহণের সলাত দেখি এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন সম্পূর্ণ আলাদা একটা সলাত এই প্রথমে আপনি কিরাত করছেন সরফ হাতিয়া পড়লেন প্রথমে তাকবির দিলেন সরফ হাতিয়া পড়লেন অন্য একটি কিরাত করলেন লম্বা কিরাত করলেন লম্বা কিরাত করে আপনাকে রুকুতে যেতে হচ্ছে দীর্ঘ লুকু করে উঠে আবার সরতুল ফাতেহা পড়তে হচ্ছে রুকুর পরে আবার সরফুল ফাতেহা আবার একটা কিরাত কিরাত করে আবার রুকু করতে যেতে হচ্ছে রুকু থেকে উঠে তারপরে সিজায় যেতে হচ্ছে মানে এক রাখাত সলাতে দেখেন দুইবার আমরা কিরাত করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে দুইবার আমরা রুকো করছি তো এই চন্দ্র এবং সূর্য গুণের সলাতটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা অন্য সলাতের সঙ্গে কোনো মিলি নেই সালাতুল জানাজা আছে দেখেন ওখানে আমরা তাকবির দিচ্ছি বারবার চারবার আমরা তাকবির দিচ্ছি হচ্ছে এই তাকবির আমরা অন্য অন্য সালাতে চারবার তাকবির নেই দুই নম্বর এই সালাতু জানাজাতে রুকু নেই সিজদা নেই এটা দাঁড়িয়ে এই সালাত আমরা খতম করে দিচ্ছি এটা কিন্তু একটা ভিন্ন তাই সলাতের ধরন প্রসঙ্গে যারা অভিযোগ করে এটা মানে অনুচিত কেননা সলাত বিভিন্ন ধরনেরই আছে প্রমাণিত আর তিন নম্বর পয়েন্ট যে সলাত এই সালটা আমরা কেমনভাবে আদায় করব বা এই সালটা কেমনভাবে আদায় করব আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করছি নিয়মাবলী আর এ বিষয়ে জানার জন্য সলাত রসুল দুশো ছেষট্টি নম্বর পৃষ্ঠা আপনারা পরে দেখতে পারেন আর সন আবুদাউদ বয়সে সাতানব্বই নম্বর হাদিসে স্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে কোনো ব্যাখ্যারই প্রয়োজন নেই আর তিন নম্বর এখানে আরও কয়েকটা প্রমাণ পেশ করা হয় বা কয়েকটা দলিল পেশ করা হয় ওলমে আহানাফের পক্ষ থেকে সুরান আবু দাউদের বারোশো আঠানব্বই নম্বর হাদিস সত ফজিরত প্রসঙ্গে যেমন এই হাদিসটা সহি নয় এই হাদিসটা নিঃসন্দেহে জাইফ এই হাদিসের মধ্যে মানে প্রবলেম আছে দুর্বল আছে তার জন্য এই হাদিসটা আমলযোগ্য নয় তো সার্বিকভ
চার নম্বর যে হলো আহানাফ যে জামাত বদ্ধভাবে সালাত আদায় করে সালাত তাসবি এটা সঠিক নয় আর পাঁচ নম্বর তারা রামাজানকে খাস করে নিয়েছে এটা সঠিক নয় বরং এটা আপনি যে কোনো সময় পড়তে পারেন কারণ আবু দাউদের বয়সে সাতানব্বই নম্বর হাদিসে স্পষ্টই আছে যে আল্লাহ হোসেন আব্দুল্লাহ নাব্বাসকে বলছে তুমি প্রতিদিন একবার পাঠ করো যদি সম্ভব হয় যদি তা না পড়ে সপ্তাহে একদিন পাঠ করো যদি তাও সম্ভব না হয় মাসে একবার সাথে তাজি পাঠ করো তাও না হলে বছর একবার করো তাও যদি সম্ভব না হয় সারা জীবনে অন্তত একবার পাঠ করো তো সালাত তসবি এটা শুধু রামাজানের জন্য খাস নয় এখানে ওলমাই দেবন্দ ওলমাই বেরলভি তথা আহানব যারা আছে তাদের এই মাসালা ভুল বা তারা এটা মানে এইভাবে তো উপস্থাপন করছে তাদের আম তাদের জামাত করছে এটা জামাতটা সুন্দা দ্বারা প্রমাণিত নয় এক এক আদায় করতে হবে এ দুটো মনে রাখবেন আর এই সলাদটা এটা একটা ঐচ্ছিক সলাদ আপনি আদায় করতে পারেন এটা জীবনে একবার হাদিস এসেছে স্পষ্ট যে জীবনে একবার আদায় করলেও এটা আদায়টা হয়ে যাবে তাই এটা নিয়ে আমরা বারাবারই মধ্যে অনেকে লিখত অনেকে ছাড়াছাড়ি মধ্যে লিখত সঠিক যেটা আমি মনে করলাম এবং আমার গবেষণা আমি দীর্ঘদিন ধরে এ বিষয়ে পুরো আলোচনা করেছি আর এই গবেষণাটা শুধুমাত্র আমার নয় আমি সালাবদের কথা নকল করেছি তাদের কথাগুলো শুধু দলিল সামনে উপস্থাপন করেছি একটা খাস আমার একার গবেষণা নাই আমি যা সংকলন করেছি সংকলনগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম ওলমাই আহনাফের মধ্যে বাড়াবাড়ি কিছুটা আছে আর ওলমাই আহলে হাদিস যারা আছে বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষী ওলমাই আহলে হাদিস যারা আছে তাদের মধ্যে এটাকে বিরাট বলা এ প্রবণতা বাঙালি আহলে হাদিস এবং সৌদি ফতোয়া বোর্ডের মধ্যে দেখেছি কিন্তু আমাদের বিশেষ করে ইন্ডিয়াতে মকসুদ হাসান ফেজির হাবেজাহুল্লাহ তার দেখবেন ভিডিও একটা বক্তৃতা আছে সাত তাজি প্রসঙ্গে তিনি বছর হাদিসটা সহি এটা আমলযোগ্য এটা বিরাট বলা মানে সঠিক নয় আর আমি তো আরো জমহুর কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ জন মহাদেশের কথা না জি আমি তো এ বিষয়ে মানে পঁয়ত্রিশ জন মহাদেশের কথা নকল করলাম যে সাহাদ তসবির এই হাদিসগুলো সহি এটা কোনো আপত্তি নেই এই সলাপ যদি কেউ আদায় করতে চায় আদায় করতে পারে বাট এই ওলেমাই আহনাফের মধ্যে তরিকার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে ওলেমাই আহনাফ যে তরিকায় পাঠ করছে সানার পরে তসবি পাঠ করাটা নেই বরং সুরতুল ফাতুন্ন কিরাত তারপরে পনেরো বার তাক বিদ্যা পাঠ করার কথা আছে তাদের একটা ভুল তাদের দুই নম্বর ভুল ওলমে আহানাপের যে তারা জামাত করে পড়ছে তিন নম্বর ভুল তারা রামাজানের জন্য খাস করে নিচ্ছে এই তিনটে ভুল তারা শুধু নেবে আর ওলমে আহলে হাদিস এই সলাতের ইজাজত দেবে তারা পরিষ্কারভাবে না সলাতটা বৈধ বিদাত এবং ভিত্তি নিয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকাটাই বাঞ্ছনীয় কেন এটাই জমহুর যারা সলাপ আছে তাদের এটাই গ্রহণযোগ্য এবং রাজেকল এ বিষয়ে বিস্তারিত আপনারা বিভিন্ন প্রবন্ধ পেতে পারেন আর গবেষণা করতে হলে আমি বইগুলোর নাম বলেছি এই বইগুলো থেকে আপনার দলিলগুলো মানে দেখে নিতে পারেন যে আজকে আমরা এখানে আলোচনা শেষ করব সাহত তসবি প্রসঙ্গে আমরা আজকে এলমি তাহাকি মাসদিস মাসালা নম্বর এক আমরা আলোচনা করলাম দ্বিতীয় আমরা এ বিষয়ে ধারাবিক পর্যায়ে একটা বা একটা আমরা আলোচনা করব বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করব আপনারা এগুলো ইউটিউবে ইনশাল্লাহ পরপর পাবেন আমার নিয়াত আছে প্রত্যেকটা মাসালাতে কমপক্ষে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ মিনিট করে ওলমাই আহনাফের মধ্যে এবং ওলমাই আহলে হাদিসের মধ্যে যার মধ্যে যতটুকু বাড়াবাড়ি আছে যার মধ্যে যতটুকু ছাড়াছাড়ি আছে আমি ক্লিয়ার করে দেবো আমি কোনো মাঝাবের বিরুদ্ধে বলা বা আহলে হাদিসের পক্ষে বলা এমনটি নয় বরং পবিত্র করা এবং সেই সুন্নাতে সালাবদের জামহুরদের যে রাইট আছে সে রায়টা পেশ করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ একদম এইতে দালের সঙ্গে আল্লাহ সাল্লাহ আমাকে সেই তৌফিক দান করুক এতটাই দোয়া করব যে কোনো গোড়ামি যেন আমাকে পেয়ে না বসে এবং শ্রোতা মণ্ডলী যারা আছে তারা যেন এগুলো প্রত্যেকটা চেক করে আর আমি বিশেষ করে যখন আলোচনা করব আমি এটাকে পদ্ধতি অবলম্বন করেছি যেহেতু অধিকাংশই আমাদের সাধারণ বাংলা ভাষাভাষী এবং যখন দেবন্দীদের কোনো ভুল যদি বলি আমি তাদের বই থেকে বলবো যে তাদের মাসালা ভুল আছে আহল হাদিসদের কোনো যদি ভুল হয় আমি বইটার নামও বলে দিতে পারি যে এই মাসালায় ওলমে আহল হাদিসেরও টুটি বিচ্যুটি আছে তাই আমি এখানে সং মানে সংক্ষিপ্তভাবে এতদালের সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ নিয়াতে ধারাবিক পর্যায়ে ইনশাল্লাহ আমরা প্রত্যেকটা মাসালাতে আলাদা আলাদা আলোচনা করব বিশেষ করে সলাতের উপরে আকিদার উপরে ওলমাই দেবন্দের সঙ্গে বেলবিদের আহল হাদিসের আকিদার মতো পার্থক্য আহলে কোরআনের আহলে কোরআনের আকিদা যে বিভ্রান্তি এ বিষয়ে এপিসোড হবে এ ধরনের যতগুলো ইক্তলাপ আছে শিয়া সুন্দের মধ্যে যে ইক্তলাপ আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা ইনশাল্লাহ আমরা করবো তো ইনশাল্লাহ আমরা জানি এই তাহাকিগি মজলিস ইনশাল্লাহ আমার নিয়াত আছে কমপক্ষে তিনশো খানা এপিসোড তিনশো খানা মাসাইল ফুরি মাসাইল এবং পাশাপাশি বিভিন্ন আকিদাগত মত পার্থক্য ওলেমাই সালাফদের সঙ্গে বর্তমান আমাদের যে মত পার্থক্য আছে সবগুলো নিয়ে আমরা এক মানে একটা করে একটা করে তাহাকে কি মাস দেশ করার নিয়াত আছে আপনারা দোয়া করবেন সঙ্গে থাকবেন ভিডিও শেয়ার করবেন মানুষের কাছে সত্য প্রচার করবেন এখানে ক
এই সেই হকটা আমরা যেন বলতে পারি আল্লাহ সুবহান তাআলা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুক আল্লাহুম্মা আমিন আম যারা আছে সাধারণ আম জনতা তারা যেন হকটাকে গ্রহণ করে হকটাকে বোঝে এবং আমল করে কাউকে কুটু মন্তব্য করে বলা বা কুটু মন্তব্য করে কারে মাসলাকে নচ্ছত করে দেওয়া এটা আমরা মনে করছি এটা কাম্য নয় আজকে মত আমরা এখানেই বিদায় নিলাম সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু